السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نست غفر و نسلی و نسلم علی رسول الامین و علی علیہ و اصحاب اجمعین اما بعد سمانت درشک اپنا را جارا پیس ٹی وی بانگلار درس السنہ انشانتی دیکھچن شبائی کے انتوریک دعا و شاگت جانیے شروع کرسی اما در آج کے پر وہ امرا علو سنا کرسی سننا تیر علو کے عطو شد دی آرے پوشن گی امرا پر جلو سنا کرسی لام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر جنو سلات ایبون سلام پاٹ کرا بولا ایر گروت تو ایبون عطو شد دیر کھترے ایر پرو بھاب شمایت درشک عطو شد دیر جنو شہود جے कर्मों गुलो रोए से या आमदेर अल्लाह रोए करते दाए उन तोर के पुरी शुद्ध विशुद्ध करे अल्लाह एवं तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बते आमदेर अत्तक के उज्जीवित करे किंतु आमदेर खूब बेशी कष्ट है ना इधर ने प्रियो एबादुद गुलोर अन्नतो मुहलो सलात एवं सलाम इर्बितेरे सलाद सलाम पढ़ा जनो ओझू करा कपूर चपूर सुंदर करे पढ़ा सुंदर हुए बौशा बा दालनो अथवा किस मानुष एको त्रित होवा एक टा अनुष्ठाने जावा एगुलो कोनो टारी कोनो गुरुत्व नहीं बंदा ओझू अवस्था है ओझू छाड़ा गोसल अवस्था है गोसल छाड़ा भालो कपूरे अथवा शादारन कपूरे कार्मरोतो अव अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोनों सलात पालन करे, सलाम पालन करे, तो खून अगुनी तो सवाब बरकत छे पाए, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विभिन्न हदीसे आमदेर के तजानिये से, ये बरकत फजीलतेर भीतरे अनेक दिक्रोए से, एक तर दिखलो अल्लाह तलाम अधेर गोनाम आप करेन, रहमतदान क आरोह रहे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आमदरी सलात सलाम पोसे दिया है, तीनी एक उत्तर दें, आरोह रहे से इस सलात एवं सलाम इर मध्य में अम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर शफात और जोने जग्गो तलाब कुरी, सलात पाठेर मध्य में दुआ कबूल हवार बरको तलाब कुरी, द निश्चयत पहुँचाए, सलात पाठेर मध्य में अल्लाह ताला आमदेर विपद अफत कटिए दें, दुनिया आखिर तेर प्रोजेन गुलो मिटिए दें। ये शकोल विषय विभिन्न हदीसे बार-बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमदेर के जानिए से। एक हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल सें, अबूतल हार अपना क्या इसके आनंदित हो देखा जाते हैं कारण टा की तिनी बोल लेन अल्लाह ताला रख जोन फ्रेश था मके जानिए सेन अपना की भालो लगे ना जब अपना कोनो उम्मोत अमाय रोदी का अन्ना हो मामी ना हदीन में उम्मत का इस्लाम आले ही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अश्शन वरफा बे अश्शा दरजातीन मुहानु अश्श दस्त पाप मचन कर देवें एवं तार दस्त मर जाता बाड़ी है देवें और न हदी से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही विषय आरो अनेक निर्देशन दिए से विभिन्न साहबी थे के ये विषय टा विभिन्न शब्दे बैक के बोलने तो है से 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন মান সাল্লাহ আলী সালাতান সাল্লাহ আলী বিহা আসান যদি কেউ আমার উপর একবার সালাত পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তালা এই জন্য তাকে দশবার সালাত প্রদান করে অন্য হাদিস আবদুল্লাহ ইমন আমার রাদ আল্লাহ তালানু বলছেন ইজা সামুল মুহাদ্দিন ফকুল মিসলামা আকুল তোমা সাল্লু আলিয়া কারণ যদি কেউ আজান শেষে বা যে কোনো সময় যদি কেউ আমার উপরে সালাদ পাঠ করে আল্লাহ তালা তাকে দশটি রহমত প্রদান করবে দর্শক তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের শেখালেন আজানের পরেও সালাত করতে কারণ আজানের পরে আমরা রসুল্লাহ সাল্লামের ওসিলার জন্য মর্যাদার নৈকট্যের জন্য দোয়া করি এবং আমরা নিজেদের জন্য দোয়া করব আজান এবং একামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করে আর এই জন্যই আজানের পরে রসুল্লাহ সাল্লামের সালাত পড়ব এরপরে তার জন্য ওসিলার দোয়া করব নৈকট্যের দোয়া করব এরপরে আমাদের প্রয়োজনও চাইতে পারি কারণ আমরা দোয়া প্রসঙ্গে দেখেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আজান এবং কামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া ফেরত যায় না কাজেই তো সে সময় তোমরা দোয়া করো আর সবচেয়ে আগে তো রসুল্লাহ সাল্লামের জন্যই দোয়া করো দর্শক সালাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তালা রহমত দশ গুণ রহমত দশটা পূর্ণ এবং দশটা গোনা মাপ ছাড়াও ফেরেস তাদের দোয়া পেতে থাকে যখন কোন ব্যক্তি আমার উপরে একবার সালাত বলে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ফেরেস্তারা তার জন্য দোয়া করতেই থাকে কাজে তোমরা অল্প করবে না বেশি করবে এটা তোমাদের ব্যাপার দর্শক আমরা তো বেশি করব যে এবাদত পালনের ভিতরে এত মর্যাদা বরকত অথচ আমাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না আমরা যে কোনো অবস্থায় মুখে উচ্চারণ করে করে রসুল্লাহ সাল্লাম সালাত পাঠ করতে পারি বিশেষ করে রসুল্লাহ সাল্লামের শেখানো সন্নদ শব্দ বাক্যগুলো দিয়ে করতে পারি আর এই মহান মর্যাদা পেতে পারি দর্শক শুধু তাই নয় ফেরেস তারা দোয়া করছেন এটাই নয় আমরা আল্লাহ তালার কাছে এত মর্যাদা পাচ্ছি তাই নয় আমাদের সালাত রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আউসুব না আউস রাজি আল্লাহ তালা আনু বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্নামিন তোমাদের সবচেয়ে ভালো দিনগুলোর অন্যতম হলো জুমার দিন শুক্রবার এই দিনে তোমরা আমার জন্য বেশি বেশি সালাত পড়বে তোমাদের সালাত আমার কাছে পেশ করা হবে সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন আমাদের সালাত আপনার কাছে পেশ করা হবে রাসুল্লাহাম বললেন মাটির জন্য নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ মিশিয়ে দিতে খেয়ে ফেলতে কাজেই আল্লাহ তালা আমাকে সংরক্ষণ করবেন আমার কাছে তোমাদের সালাত পৌঁছে দেবেন কত বরকতের কথা মর্যাদার কথা আমরা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তালার কাছে দশটা নেকি পাচ্ছি দশটা রহমত পাচ্ছি দশটা মর্যাদা বেড়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য ফেরিস তারা দোয়া করছেন এর চেয়েও বড় মর্যাদা আমাদের সালাত স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তোমরা কবরকে ঈদ বানিও না অর্থাৎ সালাতের জন্য সালামের জন্য কবরে আসতে হবে দল ধরে আসতে হবে কবরকে একটা আনুষ্ঠানিকতার কেন্দ্র করবে এটা করো না নিয়মিত সময় ধরে চলে আসবে ঈদের মতো জাকজমক বানিয়ে ফেলবে 
এরকম কিছু করো না প্রয়োজন নেই আল্লাহ তালা বিশ্ব নবীকে বিশ্ব মানবতার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন তার জন্য সালাদ দেওয়াকে সহজ করে দিয়েছেন কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বিশ্বের যেখানেই থাকো তোমরা সালাদ করো তোমাদের বাড়িগুলোকে কবর বানিও না অর্থাৎ বাড়িতে বসে বাদত করবে না আমার সালাদ সালাম পড়বে না আমার কাছে এসে পড়তে হবে এই চেতনায় ডুবে যেও না বরং তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর সালাদ পড়বে তোমাদের সালাদ আমার কাছে পৌঁছে যাবে এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে দর্শক আমরা সলাদ করব সলাদ পড়ব আল্লাহ রসুল সাল্লাম পৌঁছে দেওয়া হবে তিনি তার জবাব দেবেন সালামের জবাব দেবেন সালাম প্রসঙ্গে আমরা জানব দর্শক এখানে আবারও আপনাদের মনে করিয়ে দিই এই সলাদ এই আবাদত সকল এবাদতের মতোই রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদের পদ্ধতিতে পালন করতে হবে তা না হলে শুধু এই ফজিলতের কথা শুনে আমরা মন গড়া পদ্ধতিতে পালন করলে সব তো পাবই না বরং সুন্নতকে অবজ্ঞা করার জন্য পাপি হয়ে যাব আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন দর্শক সালাতের আরো অনেক ফজিলাত মর্যাদা বরকত রয়েছে বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতির পরে সেগুলো আলোচনা করব ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু मध्य सन्देह जीवन के आलोकित देख विशुद्ध प्रत्यादेश पवित्र कुरान প্রতি সোমবার ও মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় The students of Islamic International School welcome all of you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Al Malikul Quddus Watch Little Wonders at their best. Bishoy Shishura, Proti Budban, Chanda Shat Taib, Apuno Shamprochar, Shokal Agarotai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. Didha, Dondo, Mullabodhe Rabhaab, Prakrita Vishashe Rabhaab, Aashachetan Jibon Japon. Dharma ke, Bhulbhabhe Tule Dhara, Dharmiyo Granthir, Puribar Ton, Ebon Sans, Karan Jatha Tata Tata Pete, सकल क्षेत्र संग्राम कर सत्य प्रकाश करते कारण ये अपन अधिकार और आर दायित्व सत्य देख सत्य उन्मोचन परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् असलमकुम वरहमतुल्लाह वर्क दर्शक फिर एलम बिरतर पर আমরা রসোল্লাহ সাল্লামের সালাদ পাঠের বরকত ফজিলত গুরুত্ব মর্যাদা আলোচনা করছিলাম দর্শক আল্লাহ তালা বিশ্ব নবীকে বিশ্ব মানবতার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন তার জন্য সালাদ দেওয়াকে সহজ করে দিয়েছেন কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বিশ্বের যেখানেই থাকো তোমরা সালাদ পড়ো তোমাদের বাড়িগুলোকে কবর বানিও না অর্থাৎ বাড়িতে বসে বাদত করবে না আমার সালাদ সালাম পড়বে না আমার কাছে এসে পড়তে হবে এই চেতনায় ডুবে যেও না বরং তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর সালাদ পড়বে তোমাদের সালাদ আমার কাছে পৌঁছে যাবে এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে দর্শক 
আমরা সালাত করব সালাত পড়ব আল্লাহ রসুল সাল্লাম পৌঁছে দেওয়া হবে তিনি তার জবাব দেবেন সালামের জবাব দেবেন সালাম প্রসঙ্গে আমরা জানব দর্শক এখানে আবারও আপনাদের মনে করিয়ে দিই এই সলাত এই আবাদত সকল এবাদতের মতোই রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদের পদ্ধতিতে পালন করতে হবে তা না হলে শুধু এই ফজিলতের কথা শুনে আমরা মন গড়া পদ্ধতিতে পালন করলে সব তো পাবই না বরং সুন্নতকে অবজ্ঞা করার জন্য পাপি হয়ে যাব আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন দর্শক শুধু আখেরাতি নয় দুনিয়াতেও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তালা আমাদের বিপদগুলো দূর করে দেবেন আমাদের মনের কষ্ট দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠা দূর করে দেবেন প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন বিভিন্ন হাদিসে আসছে কাবিব নজাহ তালা বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম রাতের গভীরে রাতে তিন ভাগের এক ভাগ পার হলে বা এই রকম সময়ে উঠে বলতেন হে মানুষের আল্লাহ জিকির করো আমি যখন দোয়া করি আল্লাহ তালার কাছে তখন আপনার জন্য অনেক সালাত করি কাবিব নাজরা বলেন ইয়ার সাল্লাহ আমি কি পরিমাণ সালাত আমার দোয়ার ভিতরে আপনার জন্য রাখবো চার ভাগের এক ভাগ আর রবা ইয়ার সাল্লাহ চার ভাগের এক ভাগ আমি আপনার জন্য সালাত রাখি বাকিটা অন্যান্য দোয়া বা অন্যান্য জিকির করি রসল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বললেন ইন সেতা ফাইন জিতা কানা খায়ের আল্লাহ তুমি যদি তোমার সামগ্রিক অজিফা বা দোয়ার ভিতরে চার ভাগের এক ভাগ আমার জন্য দোয়া কো আমার জন্য সালাত পড়ো এটা ভালো তুমি যদি ইচ্ছা করো তবে এর চেয়ে বাড়ালে আরো ভালো হয় ইয়া রসল আল্লাহ তাহলে আমার সামগ্রিক দোয়ার সালাতের তিন ভাগের এক ভাগ আপনার জন্য সালাত করি রসল্লাহ সাল্লাম বললেন ইনশিতা ও ইন জিতা বা ওয়াইরুল্লা তুমি যদি চাও এটা করো তবে এর চেয়ে বাড়ালে ভালো হবে এভাবে অর্ধেক তিন ভাগের দুই ভাগ তখন যখন সাহাবি বুঝলেন এর চেয়ে বাড়ানো ভালো তখন তিনি বললেন রসল্লাহ সাল্লামকে ইয়া রসল্লাহ ইদিন আজালু সালাতি কুল্লাহ আলাই তাহলে আমার দোয়া আমার জিকির অজিফা আমার দোয়া পুরোটাই আপনার জন্য সালাত জানিয়ে ফেলবো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন ইদান তুকফা আম্মাক ওয়ারু জাম্বুক যদি তুমি এভাবে আমার জন্য তোমার সালাত তোমার দোয়া সবই আমার সালাতে আমার জন্য সালাত পাঠে পরিণত করো আমার জন্য বেশি বেশি সালাত পাঠ করো তাহলে তুমি দুটো পুরস্কার পাবে অন্যান্য সব তো আছেই দুটো পুরস্কার পাবে তুকফা হাম্মাক তোমার যত হাম আছে তোমার যত চিন্তা আছে উৎকণ্ঠা আছে এগুলো আল্লাহ তালা মিটিয়ে দেবেন তোমার গুনাগুলোকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন অন্য হাদিসে রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন এক সাহাবি এসে তাকে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমি আপনার জন্য কি পরিমাণ সালাত পড়ব আমার যে অজিফা বা দোয়া এর ভিতরে আপনার সালাত কি পরিমাণ হবে রসল্লাহ সাল্লাম বললেন তুমি যেটুকু চাও তিনি বললেন আমি তিন ভাগের এক ভাগ রসুল্লাহ বললেন তুমি যেটা চাও যখন সাহাবি বুঝতে পারলেন যে আরো বাড়ানো ভালো তিনি বললেন তাহলে আমি পুরোটা আপনার উপরে দরুদ আপনার জন্য সালাত বানিয়ে ফেলবো রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন তুমি যদি এটা করতে পারো তাহলে তোমার দুনিয়া এবং আখেরাতের যে চিন্তা উৎকণ্ঠা এবং প্রয়োজন আছে আল্লাহ সব তোমার মিটিয়ে দেবে সমাজ দর্শক এভাবেই আমরা দেখছি যে রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে সালাত আমাদের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবাদত যে আবাদত অত্যন্ত সহজ কোন আনুষ্ঠানিক কথা বা প্রস্তুতি লাগে না আমরা হাঁটতে চলতে বসতে শুয়ে বিভিন্ন হাতিসে নির্দেশনা এসেছে আমরা জানবো স্বয়নরত অবস্থায় হাঁটার পথে কর্মরত অবস্থায় গল্পের মজলিসে মাঠে রান্নাঘরে সব সময় আমরা এই সহজ আবাদতটা পালন করতে পারি মনের আবেগ দিয়ে রসল্লাহ সাল্লামের শেখানো ভাষায় হলে খুবই ভালো হয় নইলে আমরা যতটুকু পারি আন্তরিকতার সাথে রসল্লাহ সাল্লামের সালাত পাঠ করব আর এই মহান ফজিলত বরকত অর্জন করব দর্শক সালাত যেমন গুরুত্বপূর্ণ আবাদত মর্যাদার পদ সালাত পাঠ না করা তেমনই ক্ষতির কারণ হাদিস শরীফে বিভিন্নভাবে রসল্লাহ সাল্লাম এটা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম একদিন মেম্বারে ওঠেন একবার বলেন আমিন আবার বলেন আমিন 
আবার বলেন আমিন তিনবার তিনি আমিন বললেন সাহাবায়ে কেরাম পরে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি আমিন বললেন কোনো কারণ বুঝলাম না তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন এনে জিবরিল আরদ আলী আমার সামনে জিবরিল আলী ইসলাম আবির্ভূত হলেন সকল বাউদা রাজমান রাজুলিন ঝুকের তাহ ফালাম ইসল্লা আলী যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো আপনার কথা বলা হলো কিন্তু আপনার উপর সালাদ পড়লো না ওই ব্যক্তি হতভাগা আল্লাহ রহমত থেকে দূরে চলে গেছে আমি বললাম আমি তিনি আবার বললেন একইভাবে বাউদা ওয়াইলুন রাগেমা আনফ রাজুলিন আদ্রেক আবা ওইহি আউ আহাদুমা ফালাম ইদ খেলা হুলি জান্না যে ব্যক্তি তার পিতা মাতা দুইজনকে অথবা একজন অন্তত জীবিত ফেল বৃদ্ধ বয়সে কিন্তু তাদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত নিতে পারলো না ও ব্যক্তি হতভাগা দুর্ভাগা ও বিতারিত আমি আমিন বললাম জিবির আলাইসলাম দোয়া করলেন আমি আমিন বললাম তিনি আরো বললেন রাগেমা আনফু রাজুলিন আদ্রাকা রমদানা ফালাম ইগুফার লহু যে ব্যক্তি রমদান পেয়ে গেল কিন্তু রমদানে নেকামুল করে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা নিতে পারলো না সে ব্যক্তি হতভাগা সেও বিতাড়িত আমি আমিন বললাম দর্শক দোয়াকারী জিবরিল আমিন আর আমিন বলছেন আসফাদুল আমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কাজেই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের নাম শুনে উচ্চারণ শুনে বা নাম পাঠ করে সালাত না পড়ার চেয়ে মহা পাপ মহা বেয়াদপি আর কিছুই হতে পারে না কারণ মানবতার কলঙ্ক সেই মানুষ যে মানুষ মানবতার মুক্তির জন্য যিনি তার জীবনে শত কষ্টকে বরণ করে নিয়েছেন তার নামটা শুনে কোনো কষ্ট নেই শুধু একবার তার জন্য আল্লাহ তালার কাছে সলাতের কথা বলবে এটাও বলতে পারলো না এর চেয়ে কৃপণ আর এর চেয়ে বখিল এর চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে আর এর জন্যই তো অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল বখিলু মান দুঃখিরতু আইন্দাহু ফালাম সাল্লা আলী কৃপণ তো ওই ব্যক্তি যার কাছে আমার নাম নেওয়া হলো আমার কথা বলা হলো আমার স্মরণ হলো কিন্তু সালাত পাঠ করলো না আল্লাহ রসুল সাল্লাম অন্য হাদিসে বলেছেন কিছু মানুষ এক জায়গায় বসেছে কিছু সময় বসে চলে গিয়েছে এই মজলিসের ভিতরে আল্লাহ তালার জিকিরও করেনি রাসুল সাল্লাম করে দরুদও পড়েনি সালাতও পড়েনি অর্থাৎ আমরা বসেছি কিছু সময় কথা বলেছি কথার ফাঁকে ফাঁকে সাহাবিগণ আল্লাহর জিকির করতেন সুন্ন জিকির আলহামদুলিল্লাহ সুফান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ মাঝে মাঝে দরুদ পড়তেন সালাত পড়তেন আল্লাহ মোসাল্লা মোহাম্মদ আলী ওসাল্লাম ইত্যাদি সাল্লাহ আল্লাহ নবী ওসাল্লাম বা এই জাতীয় বাক্য দিয়ে কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেকে নিজের মতো আল্লাহর জিকির বা দরুদ সলাত পাঠ করতেন এটা হলো আল্লাহ রহমত বরকতের উপকরণ মাধ্যম বড় এবাদত কিন্তু কিছু মুসলমান বসলো গল্প করলো দুনিয়া রাজনীতি সামাজিক পারিবারিক অনেক গল্প গুজব হলো কিন্তু তার ভিতরে আল্লাহ তালার কিছু জিকির হলো না রসুল্লাহ সাল্লাম ধরে সলাত আদায় হলো না এটা এই মাজলিসটা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হবে আল্লাহ মাফ করতে পারেন আল্লাহ শাস্তিও দিতে পারেন অন্য রেওয়ায়তে যদি তারা সবের জন্য জান্নাতে যায়ও জান্নাতে যে আফসোস করতে হবে যে ওই মাজলিসে আমরা যদি আল্লাহ তালার কিছু জিকির এবং রসুল সাল্লাহ সালাত করতাম কতই না ভালো হতো দর্শক আমরা কত মাজলিস তো এভাবে নষ্ট করি ঘন্টার পর ঘন্টা রাজনীতি নিয়ে সমাজ নিয়ে আবহাওয়া নিয়ে বিশ্ব নিয়ে গল্প গল্পের গল্প সময় কাটিয়ে দিই কিন্তু হয়তো এক ঘন্টা চলে গেল আল্লাহর কথা একবার মনে হয়নি রসুল্লাহ সাল্লামের কথা একবার মনে হয়নি দু একবার নিজের মনে একাকি রসুল্লাহ সাল্লামের উপর সালাত পড়ব আল্লাহ তালার তৎপি তাহলিল পড়ব এটা মনে আসেনি এটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা ভাইরা এটা আল্লাহ তালা থেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার অমনোযোগ হয়ে যাওয়ার নিদর্শন তবে আমাদের মনে রাখতে হবে এই মজলিসে আল্লাহ তালার জিকি রসুল ইসলাম দরুদ পড়া সালাত পড়া এটা যদি আমরা মন গড়া পড়ি তাহলে তো হবে না রসুল সাল্লাম সাহাবিরা মজলিসে যেভাবে পড়তেন ওইভাবে পড়তে হবে কথার ফাঁকে ফাঁকে সালাত কথার ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহ তালার তৎপি তাহলিল দল ধরে সুর করে পড়তে হবে এটা তারা কখনোই পড়েননি এটা তাদের সুন্নতের ব্যতিক্রম এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাহাবিগণের সুন্নতে আমরা পাই না 
কাছেই যে কোনো মজলিসে দিনী মজলিসে দুনিয়াবি মজলিসে পারিবারিক মজলিসে বন্ধুদের মজলিসে যে কোনো বৈঠকে যে কোনো আড্ডায় আমরা কথার ফাঁকে ফাঁকে মুমেন মাঝে মাঝে আল্লাহ তালা জিকির করবেন মাঝে মাঝে রসুল্লাহ সাল্লাম দরুদ করবেন এটাই তো মনের চাহিদা এর মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করব এই দুনিয়াবি গল্পের মাধ্যমে আত্মাই ময়লা জমা থেকে আত্মরক্ষা করব কথার ফাঁকে গোনা হওয়ার যে প্রবণতা থাকে যখনই আল্লাহর দিকির এবং সালাত আসবে গোনা থেকে সচেতন হয়ে যাব আমরা তওয়াব বরকত কল্যাণ লাভ করব সম্মানিত দর্শক এ ব্যাপারে আরও আদিস রয়েছে আমরা এ পর্বে আর আলোচনা করতে পারছি না আল্লাহ তালা তো ফিক দিলে পরবর্তী পর্বে আমরা বিষয়গুলো আলোচনার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা ততক্ষণ ততদিন আমাদের ভালো রাখুন এ দোয়া করে শেষ করছি आलोचित शुरोनमे रुलूमुल कुरआन सीरीज सुनते और देखते हमारापित प्रोग्राम चोख रखम्र पीस टी बांगल कुरान के भलो भाव बुझवार विषय ज्ञान रखा जरूरी जानते हम देख उलमुल कुरान और इसलमी आदर्श प्रति रविवार रत साढ़े आठटाय पुन सम्प्रचार सकाल सतटाय बांगलेशे पीस टी बांगल डर आंतरिक बार्ता सब चे लाभजनक व्यवसा अपनी कि जानते चान कौन व्यवसा अपना के सर्वोच्च मुनाफा दी पे কোরআন এই মূল্যবান তথ্য বলে দিয়েছে সুরা বাকারা সুরা নাম্বার দুই এক নম্বর দুইশো একষট্টি যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণটা হচ্ছে শস্য দানার ন্যায় যেটি বৃদ্ধি পায় সাত শিশে এবং প্রত্যেক শিশে আছে একশোটি দানা এবং আল্লাহ সালা যাকে ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দেন যদি আপনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন আপনি রিটার্ন পাবেন সাতশো গুণ বেশি ব্যবসায়িক ভাষায় আপনি তাহলে সেখানে পাবেন সত্তর হাজার পার্সেন্ট আর কোন ব্যবসা আপনাকে এর চেয়ে বেশি মুনাফা দিতে পারবে আজই বিনিয়োগ করুন আল্লাহ তালার রাস্তায় বাংলা মানবতার সমাধান